C'è chi ricorda il boato, chi sente ancora le scosse e l'angoscia di quel risveglio, chi ricorda lo stupore e la paura, chi è rimasto lucidissimo, dice, preoccupato per il sonno del nipotino. Tutti o quasi si sono precipitati in strada per condividere l'emozione con i vicini o decidere il da farsi. Sono partiti dall'alba di quel fatidico 20 maggio 2012 i racconti dei cittadini che hanno risposto all'invito rivolto dal comune di Ferrara a partecipare a quattro laboratori sperimentali sulla riduzione del rischio sismico. Ieri il primo laboratorio, organizzato dall'Urban Center. Dopo la presentazione del progetto da parte di Anna Rosa Fava, portavoce del sindaco, una rapida carellata sulle parole chiave di quei ricordi, poi tre gruppi di lavoro, condotti da comunicatori esperti e le risposte dei partecipanti ad un set di domande mirate per arrivare ad una prima sintesi di vissuti che si sono rivelati molto simili fra loro, come hanno evidenziato le relazioni finali dei cittadini che si sono lasciati dandosi appuntamento al secondo incontro, il 9 aprile prossimo, per un primo confronto con gli esperti, dal geologo all'ingegnere strutturista all'architetto ai tecnici della protezione civile per parlare di sicurezza della propria abitazione. Lavorando al fianco eh, di tutte le istituzioni che in quel periodo erano impegnate nel dare risposta alle tantissime domande di intervento provenienti da, da tutto il nostro, dalla città, da tutto il nostro territorio, abbiamo raccolto alcune raccomandazioni che in quei mesi ci arrivavano dagli esperti che stavano non solo lavorando ma stavano cercando di far conoscere ai cittadini ferraresi qual è la realtà, purtroppo una realtà sismica del nostro territorio e abbiamo, ehm, ci siamo chiesti appunto che cosa possono fare i cittadini nel loro piccolo e ehm, ehm, abbiamo interrogato chi era andato in quei mesi in giro per le case terremotate, le case che avevano subito danni e abbiamo ascoltato che cosa ci raccontavano. Ci raccontavano che sì certo il terremoto è, stato, è stata la causa principale del grosso, dei danni che la città ha subito ma soprattutto il problema era che il terremoto è arrivato su case, eh, case vecchie perché il centro storico è pieno di case, eh, di edifici storici che avevano anche dei seri problemi di manutenzione. Gli esperti ci hanno spiegato come eh, tanti piccoli accorgimenti possono certo non eliminare il problema del terremoto perché il terremoto lo sappiamo, non si prevede, ma possiamo contenere il rischio e il danno che il terremoto produce. Ci è stato chiesto di ehm, mettere le nostre, incasellare le nostre considerazioni in tre macro categorie, la conoscenza, i comportamenti e gli interventi che noi riteniamo eh, utili per, come dire, inter, da fare in caso di un ulteriore terremoto. Eh, la, con, nel campo della conoscenza abbiamo voluto mettere la conoscenza della storia del, della propria casa, quindi l'età della propria casa, il terreno sul quale è costruito, gli interventi di manutenzione che sono stati fatti durante gli anni, ehm, ma anche eh, una conoscenza più complessiva del proprio, della propria casa, se è una casa condominiale eh, e quali spie possono essere eh, appunto le spie di un malessere della casa, quindi che richiede un intervento di manutenzione. Eh, per quello che riguarda gli interventi ehm, abbiamo considerato che gli interventi devono essere fatti da personale esperto, quindi eh, professionisti qualificati e non lasciati alla buona volontà ma eh, contemporaneamente abbiamo notato la difficoltà spesso di mh, raggiungere questi esperti, questi esperti anche di individuarli e della burocrazia che spesso frena interventi rapidi e anche poco costosi. Ehm, naturalmente la, la, gli interventi devono essere fatti per migliorare la sicurezza eh, e quindi ehm, eh, devono essere ben, ben pensati. Un ulteriore aspetto è quello della certificazione che questi interventi devono avere perché nessuno di noi ha conoscenza che esistano uh, certificazioni specifiche eh, da, da chiedere agli, uh, ai professionisti che hanno fatto la manutenzione. Eh, per quello che riguarda la, la categoria dei comportamenti, è chiaramente uno dei delle dubbi principali è quello appunto uscire o non uscire di casa, 
anche perché chi abita al primo piano, al secondo piano, deve tenere probabilmente dei comportamenti diversi che non sono molto chiari e eh, una maggiore attenzione all'arredamento proprio, del proprio appartamento, lasciando magari le vie di fuga libere da mobili o da tappeti, facendo attenzione a fissare le librerie, ma anche proprio all'arredamento complessivo dell'appartamento che non deve creare difficoltà o magari danni alle persone in caso di terremoto. Perché lei ha accettato di partecipare a questi laboratori? Ma il terremoto è stato un evento imprevisto e eh, che ha creato eh, in me, come credo in tanti, eh, anche dei momenti di riflessione no? sulla nostra impreparazione e sul fatto che questo evento che forse eh, noi abbiamo sempre immaginato impossibile e lontano eh, sia capitato e abbia eh, creato in, credo in, in ciascuno di noi un paura e anche desiderio forse di conoscere qualcosa di più. Ecco, e le aspettative che ha su questi laboratori? Ma I laboratori spero che raggiungano il loro risultato, cioè quello di portare, una, di creare insomma, una metodologia, dei suggerimenti che possano essere validi per le persone che in questo caso vivono nel centro storico, ma non solo, di comportamenti per rendere più sicura la loro abitazione, ma anche per essere rassicurati personalmente perché credo che ce ne sia bisogno di rassicurazioni personali. Il racconto di quella notte del 20 maggio. E mi sono svegliata perché ho sentito un rumore grandissimo e non avevo assolutamente collegato questo rumore con un terremoto, anzi pensavo che fosse imputabile o un aereo che stava cadendo. E la mia preoccupazione più grande è stata quella di mettere in sicurezza il bambino qualunque cosa fosse quella che stava succedendo perché avevo il nipotino che, che dormiva lì a casa mia. E comunque non ho assolutamente, fortunatamente, perso la calma perché ho visto che il bambino dormiva per cui io sono andata a vedere cosa stava succedendo fuori dalla finestra e ho visto tutta la gente in strada ma ho scelto assolutamente di non farlo perché credevo che fosse la cosa più sbagliata. Sbagliata. Dopodiché sono, io ho avvertito altre due scosse, alla terza scossa mi sono molto spaventata per il bambino, per cui ho cercato di mettere lui in sicurezza, infatti sono venuti i genitori a prenderlo e di conseguenza quando il bambino è stato affidato ai genitori, per cui mi sono anche sollevata di, della, della responsabilità che è enorme, vi assicuro è, è un peso enorme la responsabilità di un bimbo, Praticamente l'ho quasi considerato un avvenimento passato, nel senso che dopo sono rientrata in casa, mi sono, mi sono messa sul divano e devo dire che anche dormito. Non l'ho vissuto in maniera particolarmente drammatica, però ho pensato subito che invece di, di essere così spaventati in modo passivo bisognava cercare di, di reagire, di fare qualcosa, per cui eh, così abbiamo parlato... Noi del condominio insomma, ci siamo un po' confrontati, abbiamo detto invece di chiamare protezione civile eccetera, ad ogni scossettina e così conviene aspettare che finiscano queste, queste scosse piuttosto attivarsi per fare una perizia seria, per vedere cosa fare, per mettere in sicurezza la casa in modo che stiamo tutti più tranquilli ed è quello che stiamo continuando a fare perché abbiamo ancora l'ingegnere che sta facendo sondaggi per cui direi che la cosa globalmente è stata affrontata abbastanza bene. Ecco. L'organizzazione eh, dei laboratori partecipati eh, spetta ad uh, Ivana Cambi. Come sono nati questi laboratori? Sono nati sullo stimolo di un bando regionale uscito l'anno scorso qualche mese dopo il terremoto. E, la, in base alla legge 3 del 2010 la regione dispone di fondi per promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte della pubblica amministrazione. Essendo tutti impegnati sul fronte terremoto abbiamo pensato di immaginare un percorso che potesse coinvolgere i cittadini direttamente in una logica di integrazione delle risorse che già ci stavano mettendo le istituzioni. Architetto, l'obiettivo di questi laboratori è la loro articolazione. E dunque, l'obiettivo di, di questi laboratori è discutere del tema prevenzione sismica 
e facendolo in un modo un po' nuovo, mettendo a confronto eh, competenze, quelle che noi abitualmente chiamiamo competenze diverse, eh, quelle che sono gli sguardi e le esperienze degli abitanti, eh, oggi è questo che abbiamo fatto, abbiamo raccolto eh, i racconti degli abitanti di una parte del centro storico di Ferrara, e le vogliamo però mettere a confronto con quelle che sono le competenze dei tecnici. E sappiamo che per affrontare il tema della prevenzione sismica abbiamo bisogno di più competenze, e devono lavorare insieme tecnici di molte discipline diverse e infatti il secondo incontro sarà proprio questo, affrontare i temi emersi oggi dal punto di vista delle diverse discipline, quelle più legate alla geologia, quelle invece più legate alle strutture, agli edifici e infine anche quelle dei comportamenti e avremo la fortuna di avere con noi tecnici anche della protezione civile. L'insieme di, di queste competenze vuole arrivare a costruire una sorta di documento guida eh, che questo gruppo di lavoro eh, sottoporrà poi all'amministrazione, alla giunta eh, comunale, un documento guida eh, sul tema della prevenzione sismica, non costruito eh, diciamo a tavolino ma attraverso il confronto, la discussione e eh, la comparazione fra le esperienze eh, dei diversi soggetti che animano questa città. Eh, il tema proprio è lavorare insieme eh, per raggiungere un, un obiettivo più alto possibile, sapendo che è difficile ma che alcune cose si possono fare e, e si può imparare a farle anche meglio. Che cosa ha accolto? La sua impressione di questa indagine che ha condotto adesso attraverso queste domande così guidate? E, intanto un forte interesse a confrontarsi eh, delle persone, a raccontare la propria esperienza e anche però un grado di consapevolezza molto differente fra le persone. E credo che questo sia anche un po' l'obiettivo di questo lavoro, eh, dare a chi me, ha meno consapevolezza eh, informazioni e, e capacità per poter affrontare la prevenzione in modo efficace. Ecco. Tra le domande c'era una che confrontava il 20 maggio, 29 e oggi. Ecco, c'è un, stata una maturazione o no in questi mesi, quasi in questo anno? Ehm, dal diciamo, piccolo sondaggio, insomma, il piccolo lavoro che abbiamo fatto questa sera, a me è sembrato che in generale ci sia stata una maturazione e, e che però questo... Questa maturazione va un po' eh, resa patrimonio di tutti, ciascuno ha affrontato alcune questioni e non altre, e quindi chi aveva magari più capacità e più informazioni ha potuto eh, raggiungere magari obiettivi eh, più elevati, eh, altri si sono limitati a fare alcune piccole operazioni in casa propria. Forse un altro degli obiettivi, e lo dico a valle dell'incontro di questa sera, è proprio eh, dare a tutti quanti eh, insie un insieme completo di informazioni, perché l'idea che ho è che ciascuno ne abbia maturato un, una, un pezzettino. Ma è venuto fuori anche una difficoltà di tipo economico per quanto riguarda la messa in sicurezza delle proprie abitazioni? E, mi pare che ci siano situazioni diverse, e, alcune mm. situazioni eh, in cui che rendono più semplice diciamo, intervenire e altre invece eh, in cui l'aspetto economico è emerso. E devo dire che questo forse dipende anche dal tipo di danno che le abitazioni hanno avuto che abbiamo visto è molto eterogeneo. Questi laboratori nascono da un'esigenza che abbiamo sentito tutti quanti, e coinvolgere i cittadini non tanto sul piano tecnico, anche sul piano tecnico, però mh, il primo incontro di questa sera è sintomatico, no? farsi raccontare delle storie, quindi andare oltre l'aspetto dell'emergenza, dell'assistenza tecnica, delle procedure e di tutto quello che serve per mettere in sicurezza ovviamente l'edificio, ma coinvolgere i cittadini con l'obiettivo di fare cultura diffusa sulla prevenzione del rischio sismico. Ormai abbiamo capito che siamo in un territorio sismico, che dobbiamo convivere con questa idea. 
dobbiamo adattare, adeguare, migliorare gli edifici, ma dobbiamo soprattutto capire, farci una cultura. No? I giapponesi ci hanno insegnato questo, sono nostri partner di questo laboratorio, proprio perché da loro la cultura c'è. La prima domanda che ci hanno fatto gli amici giapponesi è ma voi non avete la borsina vicino alla porta in caso di emergenza? Ecco, l'obiettivo è questo, fare quella cultura che ci serve per poter convivere un po' più serenamente con questo, col nostro territorio. Come sono organizzati i laboratori? In questo laboratorio sono quattro incontri, partono oggi, eh, sono... Il primo appunto eh, sono racconti e il coinvolgimento dei cittadini, quindi anche farli sentire a proprio agio in questa struttura. Il nostro Urban Center si attiva sul progetto. L'obiettivo è creare il clima giusto perché si riesca a dialogare. E stasera ci sono i racconti, poi ci saranno incontri con degli esperti, quindi dai racconti vengono fuori delle tematiche, delle problematiche da sviluppare. Gli esperti daranno delle risposte, daranno dei suggerimenti. Questo percorso vuole proprio costruire un caso pilota perché lavoriamo su un quartiere specifico del centro storico del quale abbiamo molta conoscenza tra l'altro e su questo capire se è possibile e come è possibile fare proprio quel percorso culturale che serve alla cittadinanza perché sia più tranquilla, perché sappia come comportarsi. Il Comune promuove, ha partecipato al bando della Regione ma... Farà, come dire, alla fine di questo percorso, ha intenzione di assumere un atteggiamento diverso rispetto a quello diciamo, che ha assunto fino al 20 maggio 2012? Sì, questo... Abbiamo vinto un bando regionale sulla partecipazione, proprio con questo progetto, che è sperimentale perché speriamo che diventi, lo stiamo misurando poi in questo momento, con questo laboratorio, per trovare la dimensione ottimale per poter continuare a lavorare in questo modo. Noi ci siamo dati come obiettivo il coinvolgimento dei cittadini. Lo strumento dell'Urban Center è questo, trovare il modo per coinvolgerli e costruire insieme delle politiche per la città, no? fare delle scelte. Questo ci consente di capire, di misurare quali sono le nostre scelte, che tipo di attività sono importanti, cosa è necessario, cosa si può fare nel lungo periodo con questo piccolo caso pilota che comunque è il primo e l'unico esempio di partecipazione pubblica sul rischio sismico, sulla prevenzione del rischio sismico in Italia. Perché è stata scelta questa area precisa del centro storico? È stata scelta quest'area perché, eh, perché la conosciamo molto bene sostanzialmente, quindi abbiamo tantissime conoscenze date dalla, dalla storia, la stessa facoltà di architettura, la facoltà di geologia, l'università, sul nostro centro storico, soprattutto sulla parte medievale, ci sono tante conoscenze. Dopo il sisma ci sono state tante indagini anche mh, dettagliate su questa parte di città. Dovendo affrontare con i cittadini eh, il comportamento che uno assume durante un terremoto o subito dopo, la città, il centro della città, il suo cuore, è anche quella un po, più, un po' più complessa, nel senso che dai racconti emergeva come le persone che abitano in centro storico, in una parte densa come il tessuto del nostro centro medievale, sì certo la sensazione, l'impressione era quella di dover scappare fuori per poi rendersi conto che si era in una strada molto stretta dove il rischio che ti cadesse in testa qualcosa era veramente alto, per cui è una zona che conosciamo molto bene, che ci consente quindi di usarla come palestra ed è una zona anche dove probabilmente i cittadini hanno più bisogno di sapere come comportarsi. Dal punto di vista urbanistico avrà una ricaduta questo percorso? Una cosa importante, in tutti i percorsi che facciamo con l'Urban Center è bello coinvolgere i cittadini ma è bello anche che i risultati di questi laboratori si traducano in qualcosa di concreto, in qualcosa che rimanga e che si possa consolidare sommandosi via via. Noi in questi giorni, in quest'ultimo periodo stiamo approvando il regolamento urbanistico edilizio. Uscirà da questo laboratorio un documento che non ha niente a che vedere con il regolamento, non sono le regole, non sono norme, ma sono comunque indicazioni, elementi che emergeranno da questo laboratorio che saranno in allegato al regolamento urbanistico edilizio. Questo ci consente di, di inserirlo su un qualcosa di importante, su un atto importante dell'amministrazione pubblica e quindi di averlo sempre ben presente. È possibile, sarà possibile poi implementarlo, capire come modificarlo, però non è un laboratorio che rimane lì, no? 
e appoggiato su qualcosa di importante. Per quanto riguarda la zonizzazione e quindi la rilevazione e il censimento diciamo, analitico della pericolosità, della vulnerabilità del territorio cittadino, il Comune ha questa mappa? Beh, eh, da dopo il sisma sono stati fatti, eh, sono stati fatti tanti piani, di eh, cioè tutta la zonizzazione sismica, quindi eh, le analisi che sono poi nei quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici, che sono grazie al fatto che stiamo completando gli strumenti, il piano operativo, il regolamento urbanistico edilizio, ci ha consentito di implementarli e di approfondire le indagini. Quindi abbiamo sicuramente dei quadri conoscitivi più definiti, più dettagliati e più mirati proprio a queste esigenze. Sì, quindi dopo questa esperienza avremo degli strumenti che ci consentono di conoscere meglio il territorio, i nostri terreni e quindi di conseguenza progettare e costruire di conseguenza. La domanda più delicata è, non si darà permesso quindi di costruzione in quelle zone che sono ad elevato rischio sismico? Um, proprio nel, 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 nel Sottoterra, ecco, insomma, non soltanto a livello, perché adesso si parla tanto di rischio sismico del costruito, no? della sicurezza dell'edificato, ma c'è una sicurezza, un'insicurezza che dipende molto dal terreno su cui si va a costruire. Sì, i geologi ci hanno insegnato no? in quest'ultimo quest periodo che è molto importante saper leggere quello che c'è sotto. Non ci sono delle aree inibite alla costruzione per un rischio sismico effettivo. Abbiamo imparato per esempio che le aree dei paleoalvei no, sono quelle più, più attente, quelle che possono subire più movimenti in queste fasi. È anche vero che le nostre tutele sul paesaggio, penso ai vincoli, vituperate vincoli, ma che ci consentono di tutelare eh, i paleoalvei, le parti più belle del nostro paesaggio coincidono con quelle aree che sono un po' più delicate, quindi non sono indicazioni su dove non si può costruire, ma sono indicazioni su come bisogna costruire perché, perché siano costruzioni sicure.